Hej, jeg hedder Ole, og jeg vil prøve at indikere, hvordan man kan udvide potensbegrebet i den her video fra eksponenter, der er almindelige naturlige tal, til brøger. Det har været sådan, at øh, vi har kigget på selve definitionen A i ente, som betyder, at vi ganger med et tal med sig selv en gange. Ud fra den her definition, der har vi kunnet udlede nogle regler. Vi har startet med få små naturlige tal og prøve at vise sammenhængen, og så har vi forestillet os, at vi kunne forlænge det til generelle naturlige tal for eksponenterne. Vi har gjort det ved alle fem sætninger her, og vi forestiller os, at vi gerne vil udvide øh, sætningerne her til brøger, der har eller eksponenter, der er brøger. Det kan være svært at forestille sig, hvis man for eksempel har en eksponent, der er minus 1 eller en halv. Hvordan skal man få, forstå det? Vi prøver at indikere, hvordan vi skal få defineret potenser med brøk eksponenter. Vi starter ydmygt. Vi forestiller os i første omgang, at vores eksponent er 0. Og vi vil gerne have overholdt vores første regel her. Så i det her tilfælde, så forestiller jeg, at man tager en potens og ganger det med a i 0. Vi har samme grundtal, og så siger den første regel her, at øh, ganger jeg de to potenser, så skal jeg lægge eksponenterne sammen. Så har jeg a i n plus 0. Men vi ved godt, at n plus 0 giver n, og så får jeg a i n. Men hvis a i n gange a i 0 skal give a i n, så kan vi godt se, at så må det betyde, at a i 0 bør være lige med 1, hvis vores regel herover skal overholdes. Det betyder, at vi definerer for a forskelligt fra 0, så definerer vi simpelthen a i 0 til at være lige med 1. I vores næste trin, så kunne vi godt tænke os at udvide yderligere fra de naturlige tal til de naturlige tal med 0 til alle de hele tal. Vi prøver at tage udgangspunkt i den første regel som før. Vi kigger på produktet a i n gange a i minus n. I det her tilfælde så overholdes reglen, hvis nu vi lægger de to eksponenter sammen, det vil sige, at jeg får a i n minus n, men det må give a i 0. Men nu har jeg defineret a i 0 til at være lige med 1. Det betyder, at den måde, vi kan forstå a i minus n, jamen det må være, hvis a i minus n var lige med 1 divideret med a i n. Det passer simpelthen, at hvis jeg tager a i n gange 1 over a i n, så får jeg 1. Med det her som udgangspunkt, så definerer vi simpelthen for a tilhørende de positive tal, og n tilhørende de øh, hele tal, der definerer vi simpelthen a i minus n til at være lige med 1 over a i n. Det vi arbejder os imod, det er altså at have eksponenter, der er brøker, Indtil videre har vi altså udvidet det til de hele tal. Men vi vil gerne have brøger, men igen så tager vi et ydmygt udgangspunkt. Vi starter med stambrøger. Det betyder altså brøger, hvor tælleren er en, og nævneren er et helt tal. Lad os prøve at kigge på den situation, hvor stambrøgen er en halv. Hvis jeg nu tager a opløftet til en halv. Jeg kigger på den samme regel som før. Jeg ganger med a opløftet til en halv. Og reglen siger altså, at har jeg det samme grundtal, så skal jeg lægge eksponenterne sammen. Så jeg får i det her tilfælde en halv plus en halv. Men en halv plus en halv er 1. 
Det vil altså sige at få A. Ja. Men hvis nu vi tænker på, hvad betyder det, at vi har et tal gange med sig selv, giver A? Jamen det betyder, at det her A i en halv må svare til kvadratruden her. Vi ved også, at kvadratruden den skal, kan vi betegne som anden roden. Hvis nu vi fortsætter med den her tankegang, nu forestiller vi os, at vi tager den stambrøk, der er en tredjedel. I det her tilfælde, der tager vi a opløftet til en tredjedel, gange med a opløftet til en tredjedel, gange med a opløftet til en tredjedel. Det må så være lige med a opløftet til en tredjedel, plus en tredjedel, plus en tredjedel. Vi ved godt i det her tilfælde, at en tredjedel plus en tredjedel plus en tredjedel, det er a i det er 1, og dermed så får vi, at vores potens er a opløftet til 1, det vil sige a. I samme ånd som før, jamen så tænker vi på det tal, der gange med sig selv giver a. Jamen det må være det, vi normalt kalder tredje roden af a. Vi forestiller os nu, at vi kan fortsætte den tankegang, vi kunne have lagt en fjerdedel sammen fire gange og fået en hel. Og det betyder, at det ligger op til en definition af potenser med stambrøk eksponenter. Det vil altså sige, at i det her tilfælde for a tilhørende er plus og n tilhørende de naturlige tal, så definerer jeg simpelthen a opløftet til en stambrøk til at være lige med enteroden af A. Sådan der. Men vi er stadigvæk ikke helt ved målet. Vi vil stadigvæk gerne have, at vi ikke blot har stambrøkker, men brøkker som eksponent. I det her tilfælde, der tager jeg udgangspunkt i den sidste af de regneregler, jeg har for eksponenter, der er hele tal eller naturlige tal. Jeg kigger på den situation, hvor jeg altså tager en stambrøk som eksponent, og jeg opløfter den til emte. Og hvis jeg skal benytte mig af den sidste regel, jamen så skal jeg gange de to eksponenter, det vil sige, at jeg får a i 1 over n gange med m. Det ved vi godt er det samme som a i m over n. Hvis nu vi havde kigget på den situation, hvor jeg havde haft m her, og opløftet den til stambryggen, så ved vi, at jeg skal igen gange eksponenterne sammen, så jeg får a i m gange 1 over n, hvilket må være præcis det samme. Så de her to er den samme situation, eller rettere sagt det samme tal. Men hvis nu vi tager udgangspunkt i definitionen for vores potenser med eksponenter, der er stambrygger, og skriver de her to op, så vil vi få, at vi har a i m opløftet til 1 over n. Jamen, den er enteroden af a i m. -te. Den må så være lige med denne her oppe. Og denne her er enteroden af A opløftet til M. Det her lægger op til en definition for potenser med brøk eksponent. Vi kræver, at A skal tilhøre de positive tal her. Vi kræver, at vores N skal tilhøre de naturlige tal, og vi kræver, at vores m skal tilhøre de hele tal. For de her krav, der definerer vi simpelthen a opløftet til m over n, til at være lige med enteroden af a i m, som så skal være lige med enteroden af a, det hele opløftet til m. 
Og på den måde, der er vi nået til, til målet. Vi har indikeret, hvordan vi definerer en potens med brøk eksponent, og det gør vi altså på denne her måde. Med dette siger jeg tak for nu.